Good evening, everyone. Good evening. Me escuchan. Sí. Good evening. Hi. How are you guys? ¿Cómo están? Fine, thanks. Thank you. Doing great. Happy to start with you guys. Give me just a moment, please. Deme solo un momentito. Que mi background decidió traicionarme. Just a moment. Ah, pues, ah, pues, callen. Just bear with me. Okay. You should be able to see the background now. Me confirman si ya ven el background, el fondo de inglés corporativo. Yes, no, yes, yes, you should be seeing. So, good evening, everyone. My name is Vikri. I will be your teacher for these few weeks. So, I'm really happy to be starting with you tonight. Um, bienvenidos. Bienvenidos al módulo principiante, módulo 3. Um, creería, no sé si todos vienen de, en continuidad desde el módulo 1, pero de ser así, ya más o menos podríamos comunicarnos en algunos tiempos básicos, ¿de acuerdo? Así que les voy a estar hablando inglés y español y vamos a irlo variando, ¿de acuerdo? Um, buenas noches. Tengo a Stacy Nicole, dice, no va a poder encender cámara el día de ahora. Ok, de acuerdo, Stacy, no hay problema. Gracias por avisar. Ok. So let's see, we have 19 participants. Les voy a compartir la presentación en este momento. Okay, just a for you to know a little bit about me. Um, para que conozcan algo sobre mí. ¿Quién va a estar dando clases, de acuerdo? So my name is Vikri Arevalo. I am an English teacher and I have around seven to eight years of experience teaching. Just for you to know, you're in good hands, okay? Que sepan, están en buenas manos. Um, if you have doubts or questions, please feel free to ask. Si tienen dudas o preguntas, siéntanse libres de hacerlas, okay? Um, for starters, para iniciar, we have some classroom language, que es como frases que nos van a servir para poder comunicarnos mejor, ¿de acuerdo? And the first one would be, si ustedes tienen una pregunta, no se preocupen, en cualquier punto, en cualquier momento de la clase, Siéntase libre de interrumpir, abrir su micrófono, it means I have a question, ok? Means yo tengo una pregunta. Y si no la puede formular en inglés, no hay problema, haga la pregunta en español. Pero para pedir la oportunidad para preguntar, usted interrumpe la clase y dice, means I have a question. Y por interrumpir me refiero a que habla, sin neces no, ne no necesita pedir la mano, ¿de acuerdo? Um, Lo que sí busco es que no se queden con las dudas, no se queden con, con preguntas, ¿de acuerdo? Um, number two, this is an expression that is very useful when we don't know a word. Esa es una expresión que es bastante útil cuando no conocemos una palabra. ¿Qué sería miss? How do you say, y aquí está un ejemplo, ¿verdad? How do you say tijera in English, right? Pero puede ser cualquier otra palabra. Y aquí usted está preguntando cómo se dice tal palabra in English, right? How do you say this? Ezequiel, okay, Ezequiel, no hay problema. Está bien, thank you. Y number three. Si usted necesita que se repita algo, siéntase libre y pídalo, ¿de acuerdo? Miss, can you repeat that again, please? Right? O vamos a, van a ver que hacemos ejercicios en los que interactuamos con nuestros compañeros y a veces el audio no, no nos favorece, no es el mejor, el internet. Y usted siéntase libre y le diga, fulanito, fulanita, can you please repeat, right? El punto es que no nos quedemos adivinando, <laughs> right? These are just expressions for you, all right? Now, tonight we're going to start reviewing the months of the year. Vamos a iniciar repasando los meses del año. Months of the year. Iniciamos con la palabra months, los meses. A pesar de que se escribe con TH, month. So you can, you have two options. So I see two options. Pueden decir months, o pueden decir months, con la TH y después la S, o de un solo la S. Cualquiera de las dos está bien, en esa palabra en específico. Okay? Now, we start with this one. Ahorita, yo le voy a dar la pronunciación de cada uno de los meses. Con el micrófono cerrado, vayan repitiendo. 
presten atención al sonido de las vocales, que es donde se hace la diferencia, ¿de acuerdo? Repítanlo ustedes con el micrófono cerrado. Yo los estoy viendo a los que tienen la cámara encendida, así que sé quiénes sí están siguiendo. Después van ustedes uno por uno, ¿de acuerdo? So, si yo digo en el primer mes, January, January. La otra opción que ustedes pueden decir sería January. En vez de ya, pueden decir ye, porque la A suena E, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir January, que sería la versión americana. Y versión británica, January. ¿Ok? January o January. Asegúrense que esa R suene como colochito. Right, January. Number two, the second month of the year. El segundo mes del año. Tenemos February. February. Sí suenan, la, sí suenan todas las sílabas, pero no lo decimos así. Lo que no quiero es que digan esto. February. Mm -mm. Lo van a decir de un solo. February. Vamos dos. January, February. Ok. Number three. Third month. Vamos con el tercer mes. March. March. Ok. Perfect. Vamos con el cuarto. April. April. No suena April, no suena April, suena April. Suena una O. April. April. Vamos desde el inicio, entonces vamos January, February, April, uh, March, April. Ok. April. Vamos con el quinto mes del año. Eso está fácil. May. <ríe> May. Then we go with number six. Vamos con el sexto. June. Uy, se presta. June. June. Luego con el séptimo mes, July. July. Correct. Luego tenemos el séptimo mes, octavo mes. Y acá sí quiero que noten una cosa. Hay gente que dice August, hay gente que dice August, pero en realidad al final la versión nativa, la gente que habla inglés de nacimiento, esta suena casi como una E. Ustedes dicen August. August. Esa es la pronunciación correcta. Esa es la pronunciación nativa. August. All right. August. Suena una O y una E. August. Right. Luego tenemos September. September. October. November and December. Okay. Así que ustedes al decirlos 12 meses van a ir así. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right. Now I need volunteers. Vamos levantando la mano y vamos a ir asignando uno por uno. Va a ir diciéndolo. Solo va, prácticamente vamos a ver en qué puesto va. Si lo va primero, va segundo. Así que levantemos la manita y vamos a ir participando. ¿De acuerdo? Tenemos primero a Ovidio Baltasar Orellana. Escuchamos, Ovidio. January, February, March, April, May, June, July, August. September, October, November, December. Perfect. That's really good, Ovidio. Good pronunciation. Good. Jancy Andrea Melendez, por favor. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Repitamos el cuarto mes del año, Jancy. April. Ajá. ¿Cómo suena la I? April. Suena como que letra le dije. A. April. <ríe> suena una O. La I. Uh, suena como una O. April. Repeat. Repeat April. Us. Correct. <ríe> Thank you. Marbelli. Marbelli Jocelyn Alemán, por favor. Okay. January. Uh -huh. February. March. April. May. June, July, August, September, October, 
November, December. Okay, repitamos agosto, Marbeli. August. August. Son una O y una E. August. August. Uh -huh. Y octubre, repitamos. October. Mm, las dos son O. October. October. Correct. Perfect. Thank you, Marbeli. Vamos con Ricardo Guerrero. Hi, Ricardo. <laughs> Good to see you again. Hi, teacher. Me gusta verlo de nuevo, Ricardo. <laughs> <laughs> uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, repitamos agosto de nuevo, Ricardo. August. Yes, August. That is the correct one. Thank you. Stacy Nicole Rivera. Good evening, teacher. Good evening, Stacy. Uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you. Repitamos agosto, Stacy. Uh, August. 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 Uh -huh. Thank you, Stacy. Vamos con Rina de Los Ángeles, por favor. Good evening, Miss. Good evening. Uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you. Solo, Rina, en vez de January, decimos January. January. Mm -hmm. Uh -huh. January. Uh -huh. Y con February es igual. February. January, February. Perfect. Esa es la entonación correcta, Rina. Thank you. Katia, please. Ok, teacher. January, February, March, April, May, June, July, August, August. August. Uh -huh. October, November, December. That was perfect, Katia. Thank you. Victor Samuel, please. Uh, good evening. Good evening. January, February, March, April, May, June. June? July. Junio sería June. Uh, June, mm -hmm. July, July, August, este, August, mm -hmm. September, mm -hmm. October, mm -hmm. November, December. Correct. <laughs> Very good, Victor. Thank you. Sandra Noemi, please. <laughs> January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Correct. Thank you. Solo en la primera, uh, Sandra, no decimos January, decimos January. Empezamos en January. January. Correct. Yeah. That is the right one. Yes. Thank you. Okay. Ahora que ya se lo memorizaron, <laughs> we go with the next exercise, okay? In this exercise, you have them all here. Necesito 12 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer la oración y va a decir qué mes es, okay? Número 12, por ejemplo, the eighth month of the year. Eighth, okay? El octavo mes del año y ustedes dicen cuál es. Y así van cada uno, ¿de acuerdo? So, ocupamos 12 voluntarios, 12 volunteers. Necesito 12 manitas, veamos. So, Katia, you will be number one. Yancy, number two. Victor Samuel, number three. Ricardo, you are number four. Elizabeth del Carmen, you are number five. Karen Sofía, number six. Marbeli, number seven. Reina Esperanza, number eight. Sara María, number nine. Rafael Cruz Amaya, number 10. Quedan dos más. Ovidio, you are number 11. Y nos queda una más. 
Sandra Noemi, you will be number 12. Usted es la número 12, Sandra. Iniciamos. Katia, lee su oración y dice el mes. Está en mute, Katia. Está en mute. Tiene el micrófono cerrado. Oh, I'm sorry. <laughs> no se preocupe, I, dígame. The 12 months of the year is December. Yes, December, correct. Number two, Yancy. The sixth month of the year is June. Thank you. Number three. Number three. Victor está en, tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado todavía, Víctor. Eh, no lo podemos oír, Víctor. Tiene el micrófono cerrado. Abra el micrófono. ¿Dónde está el microfonito rojo, Víctor? Ahí, cabal. Pocha, recién me <ríe> Sí, ahora sí. Ajá. The night. The night. Mode of the year. November. November is the 11th. El noveno mes del año, ¿cuál es, Víctor? Ah. <laughs> October. Casi, casi. Uno antes. Ah, the, the night month of the year, September. Correct. <laughs> yes, that is correct. Number four, please. The second month of the year is February. Perfect, thank you. Number five. The fourth month of the year is April. Yes, that is correct. Number six. Number six, tiene el micrófono cerrado. Número seis, number six. ¿Quién tenía el número seis? Veamos. ¿O quién quiere leer el número seis? Si no le había asignado. Let's see, let's see. Yo. <laughs> Karen, veamos. Ajá. A mí me había tocado el 7. Ah, ok. Pero el 6. Ajá, ah. voy a leer el 6. Vaya, de acuerdo. Bueno. The seventh month of the year, Yule. No, the, July. Uh, July. <risa> July. Yes, the seventh month of the year is July. Ok, alguien tendría que cubrir la 7 de Karen. De los que no han participado ahorita, veamos. Uh, Elizabeth, usted ya participó, Elizabeth del Carmen. Eh, sí, pero puedo participar. Vaya, ayúdame con la siete de nuevo, por favor. The third month of the year is March. Yes, that is correct. March. Thank you. Number eight. The ten month of the year is October. Yes, October is the tenth month of the year, correct. Number nine. Y 11 months of the year is November. Yay, my favorite month. <laughs> Number 10. The first month of the year is January. Okay. En vez de first, decimos first, como una E. First. Okay. First. Correct. First. Number 11. The fifth month of the year is May. Very good. And number 12. The eighth month of the year is August. August. <laughs> yes, that is correct. Thank you, everyone. You did a great job. Lo hicieron bastante bien. Very good. Now, moving forward. Seguimos. We're going to talk about ordinal numbers. Realmente no me los puedo en español por nombre. Cuáles son los ordinales y cuáles son los cardinales. Pero en inglés, ordinal numbers son los que ocupan, son los que son para dar puestos, primero, segundo, tercero, 
son los ordinales en inglés. All right? I'm not sure if it's the same in Spanish. No estoy segura si es lo mismo en español. Creería que sí. It's the same. All right, perfect. Thank you. So, ordinal numbers. Vuelvo y repito, en esta parte, yo sé que ustedes ya se los pueden del, del uno al un millón si quieren, pero le, lo que más importa en esta parte es la pronunciación. Sí es cierto que estamos aprendiendo el inglés, pero no queremos sonar como que estamos aprendiendo. Queremos sonar como que somos nativos o lo más cerca a nativos. Y ahí entra el esfuerzo extra de articular. Right? So, lo que les mencionaba ahorita, para decir primero, no suena la I, suena la E. First. First. Ok. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a leer cada columna. Lo leen ustedes igual, lo repiten con el micrófono cerrado. Y después vamos con, van ustedes con la pronunciación correcta. Segunda columna hacemos lo mismo, tercera columna hacemos igual. Y luego hacemos el ejercicio, ¿de acuerdo? So, for ordinal numbers, primera columna, we go with. Solo, ahorita solo concéntrense en repetir la pronunciación tal cual. ¿Ok? First. First. Second. Third. Y noten que la D suena al final. Es como una, es como una vibración que hacen en la garganta. Second. Third. Y luego en esta hacen como una Z al final. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth, ninth, tenth. Casi que para todos hacen más. Right? It's as simple as that. De nuevo. First, second, third. Vamos con la Z. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. All right? Now it's your turn. Ahora es el turno de ustedes. Vamos a ver. Manitas arriba, quienes quieren practicar ahorita pronunciación de esta primera columna? Um, Reina Esperanza, usted va primero. Ok, sería first, first, first. Uh -uh, ahí no suena, first. <coughs> first. Uh -huh. Second. Uh -huh. eh, Third. 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 Uh -huh. Fourth. No está sonando la Z ten. al final. No le escuché la Z. Ten. <laughs> ten. Mm -hmm. That is correct, Reina. Thank you. Vamos ten. con Jancy Andrea. Okay. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Perfect. That was correct, Jancy. Ricardo, please. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ten. Repitamos la primera de nuevo, Ricardo. Fifth. Ajá, la I no suena, suena una E. First. Ajá. <laughs> First, that is correct. Good. Then we go with Marbelli, Jocelyn, Lisa. <clears throat> Okay. First, second, third, fourth, five, fifth, fifth, five, uh, pardon, six, mm -hmm. seventh, eighth, ninth, tenth. Correct, Marbelli, very good job. Vamos con Sara María, es la última de esta columna. <coughs> Veamos. Está en mute, Sara. Ah, First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Tenth. Very good. Tenth. Sara, very good job. Perfect. Ok. Now, los que no participaron, no se preocupen. Vamos con las siguientes columnas. Ahí tienen su espacio para participar también. Ok. A los que ya participamos, ahorita bajemos la manita y le damos chance que suban los que no han participado. Eh, y luego pueden levantarla de nuevo si quieren. <ríe> Pero para que me aparezcan arriba los que faltan, hagamos eso. Bajemos la manita los que acabamos de participar ahorita. Vamos con segunda columna. Esta es bien fácil porque todos tienen la misma terminación. <ríe> ¿Ok? Entonces vamos. 11, 12, 13, 14... 15, 
16th, 17th, 18th, 19th, 20th. 20. 20th. Right? 20th. Exactamente como lo dicen en los cardinales, solo le agregan la Z al final. 11, 11th. 12, 12th. 13, 13th. 14, 14th. Right? Exactamente igual, solo le agregan el sonido de la Z al final. Vamos a ver entonces, vamos con, iniciamos con Marcelina Amalia. 11th, 20th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 12th. 20th. Repeat, Marcelina, la última, 20th. 20th. Yes, 20th. correct. Okay. En todas son las fechas y eso es lo que tienen que hacer. Yes. El onceavo, el doceavo, el terciavo. <laughs> Todos son en la Z al final. Very good. Vamos con Rafael Cruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Repeat. 20. Yes, very good. That was perfect, Rafael. A video, please. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Thank you. Vamos con Rina de Los Ángeles. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good, Rina. That was correct. Thank you. Let's see who else is there. Veamos quiénes nos faltan de participar. Kevin Daniel, por favor. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Very good. Very good. Saben que se nota bastante por oído. Se, se nota bastante quienes articulan bastante y quienes articulan con penita. <ríe> todos lo están haciendo bien. Hasta ahorita todos lo han lo pronunciado bien. Pero bien se nota cuando están exagerando, que es lo, como lo ideal cuando estamos aprendiendo, es bueno que exageremos, porque nos ayuda a acostumbrarnos. Right? Very good job. And we go with Stacy and Nicole. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Very good. That was perfect, Stacy. Thank you. Vamos con la última columna. Entonces, esta sería 21st. En vez de 21, vamos con 21st. 22nd, 23rd. Y así en adelante, la siguiente sección de días sería los 30. O sería 30th, 40th, 50th. 70th, 80th, 90th. All right. So let's see. We have four parties. Ahora sí pueden repetirse. Ya vamos a la tercera columna. Así que los que participaron antes también se pueden repetir. <laughs> vamos a iniciar con Rafael Cruz. Twenty first, twenty uh -huh. second, twenty third, twenty third, third, uh -huh. uh, thirteen, thirtieth, fourteen. Uh, perdón. Ahí sería thirtieth. Eighty. Ajá. Si se fijan, aquí no tiene solo la th, tienen e th y esa e sí va a sonar. Entonces sería 30th, 40th, 40th, 15th, 16th, 17th, 80th, 90th, 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 
Nicole, please. And 21st, 22nd, 23rd, 30th, 30th. 40th. In vez de 30th, 30th, 30th. 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Correct. That was correct. Thank you. Victor Samuel, por favor. Twenty first. Correct. Very good. Thank you. And we go with uh, Jaxi, no, Jansi, pardon. Jansi Andrea. <laughs> Sorry. Okay. 21st, 22nd, 23rd, 30th, 40th, 50th, mm -hmm. 60th, 70th, 8th, 80th, 90th. <laughs> <laughs> yes. Very good, Jansi. That was correct. Thank you. Okay. Now that we have seen the order, the pronunciation, we're going to do a small exercise, a short exercise with this. We're going to complete the sentences with the correct ordinal numbers. Van a ver cada piso, que hay en cada piso, y van a completar las oraciones. Por ejemplo, nos dice, la número uno, nos da pistas. Vamos a leer la oración, y porque ahí el contexto de la oración nos dice qué es lo que vamos a contestar, qué piso es, por ejemplo. Si no estuviera aquí el fifth, ahí dice el quinto, the fifth. Pero si no estuviera, nos dice, floor is painted red. ¿Cuál es el único piso que está pintado de rojo? The fifth. Entonces, vengo yo y pongo, the fifth floor is painted red. ¿Ok? La oración me da el contexto y busco para ver cuál piso es el que voy a decir. ¿De acuerdo? So, we need nine volunteers. Ocupamos nueve voluntarios. Les voy a ir diciendo de la dos en adelante. Se las voy a ir asignando. ¿De acuerdo? So, we have. Um, Victor, you are number two. Katia, you are number three. Jansi, number four. Kevin, Daniel, number five. Ovidio, Baltazar, number six. Elizabeth, Del Carmen, number seven. Quedan tres más. Ricardo, you are number eight. Rina de los Ángeles, number nine. Y Natalie, Patricia, number ten. Ok, vamos con el número dos, Víctor. Leamos. Ok, eh, there is a balcony. 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 On the. On the second floor. Mm -mm, ese no es el second, miren. <laughs> balcony. On the fifth. ¿Qué número es este? Six. Este es el 6. ¿Este es el? 7. No. On the seventh floor. floor. Correct. There is a balcony on the seventh floor. Thank you, Victor. Number three. A dog on the sixth floor. Correct. There is a dog on the sixth floor. Number four. There is only one window in the third floor. Okay. On the first floor, yes. Because, bueno, en realidad se le conoce okay. como ground floor. Um, acá en Latinoamérica nosotros le decimos uh, primer piso como a la donde entramos, digamos. Uh -huh. Pero en otros países, al piso donde uno entra, digamos, lo que para nosotros es el primer piso, en otras partes del mundo se le conoce como ground floor o sótano, digamos. Y para ellos el primer piso es el segundo de nosotros. <ríe> Pero sí, ground floor equivale a lo mismo, yes. Teacher, ¿puedes decir el third floor? Uh -huh. El tercero. Third floor, ok. Third floor is the one with one window. It's a big window. <ríe> yes, yes, that is correct. Number five, please.
Number five, tiene el micrófono cerrado. Creo que era Kevin, el número cinco, pero no lo escuchamos, Kevin. Hola, hola. Ahora sí. Ok. Uh, there are flowers on the eighth floor. Flowers. ¿Dónde están las flowers? Miremos. Eh, night. <laughs> on the ninth oh. floor. <laughs> Thank you. Number six, please. There is a boy on the fourth floor. Correct. There is a boy on the fourth floor. Nice. Number seven. Nos dice, este piso está abajo del segundo piso. Abajo del segundo. Número siete. The first floor is under sec the second floor. <laughs> that is correct, yes. Number eight. The tenth floor, floor is under the roof. Yes, the tenth floor is under the roof, correct. Number nine. The eighth floor is paint purple. Painted purple, yes. In number 10. There are yellow curtains on the second floor. Good. Esta palabra, cortinas, la pronunciación de, de vocales llega hasta la T. Y de ahí solo suena la N. Y la S es en plural. Por ejemplo, curtains. All right. Y para todas las palabras que terminan así como montaña, mountain, curtain. All right. La última A y la I no suena. Solo suena hasta la T y de ahí la N. Curtain. Si es plural, curtains. All right. Eso es como tip, nada no, más de pronunciación para ustedes. All right. Now, When we want to talk about our special day, tipo a special day puede ser your graduation day, your birthday, your wedding day, your promotion day, the end que lo ascendieron, promotion day, right? To talk about special days, you have a special structure. Para hablar de los días especiales o días específicos, eventos, ya sea el cumpleaños, el día en que lo ascienden, el día de su graduación, el día de su boda, el día de su nacimiento, right? That scenario, para hablar de eso, nos, para expresarlo, nosotros iniciamos mencionando el nombre del día, ya sea el wedding day, birthday, um, graduation day, promotion day, cualquiera de los días especiales. Usted lo pronuncia, y luego ocupa el verbo to be, porque estamos hablando en presente, lo expresamos en presente, is, on, y luego la fecha, usando el month, el mes primero, y luego la fecha, ¿ok? Por ejemplo, my birthday, my birthday is on June 23rd. My birthday is on June 23rd. Cuando yo menciono solo el mes, voy a ocupar la preposición in, pero si voy a dar una fecha completa, ocupo on. En este escenario, para los días especiales, damos fechas completas, mes y día. Entonces, la proposición cambia a on. All right? My birthday is on June 23rd. Así que cada uno de ustedes va a ser un ejemplo. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a escribir una oración donde mencionen cualquier día especial para ustedes. Pero tiene que terminar con la palabra de lo que les decía. Graduation day, birthday, wedding day. Salary, raise day, <laughs> any type of a special day for you. Y luego, is on y la fecha. Me van a dar la fecha, ¿de acuerdo? So, iniciamos. ¿Quién quiere intentar? Veamos. Um, Kevin, Daniel. Iniciamos con Kevin, Daniel. Uh, my birthday is on um, young... El John Third. All right. Correct, Kevin. Thank you. That was correct. Reina de los Ángeles. Uh, my birthday is on March 14th. March 14th. 14th. Yes. Very good. Siempre que vamos a mencionar fechas, ocupamos los números ordinales. Okay. Katia Elizabeth, please. 
My birthday is on August mm -hmm. 28th. Perfect, that was correct, Katia. A good pronunciation. Vamos con Jancy Andrea, por favor. Okay, my birthday is on December 12th. Very good, Jancy, thank you. Ricardo Guerrero. The Father's Day is on June 17th. Very good, Ricardo. Coming soon. <laughs> Coming soon. Ya se cerca. <laughs> Very good. Stacy Nicole. My birthday is on March 28th. Perfect. Thank you. Elizabeth del Carmen. My promotion day is on December 1st. Perfect. That's correct. Thank you. Ovidio Baltasar. My birthday is October 12th. All right. That's good. Thank you. Marcelina Amalia. My birthday is on January 16th. Very good. Thank you. Victor Samuel. My birthday is on November 6th. Very good. Thank you. Marbelli Jocelyn. My birthday is on October 7th. Perfect. Thank you. That is correct. You guys got it. Ya lo tienen. Now, we're going to look at the pictures. Ahí se van a identificar por los dibujitos. Ok. Y van a decir cuándo es el cumpleaños de cada uno de ellos. Van a leer la oración y según el dibujito dicen el mes. ¿De acuerdo? So we have two, four, six, eight. We need eight volunteers for this one. Ocupamos ocho voluntarios para este. Iniciamos con Stacy Nicole. You will be number one. Stacy is la número uno. Then we go with Marcelina, number two. Victor, number three. Marbelli, number four. Katia Elizabeth, number five. Ovidio, number six. Jancy, number seven. And Natalie, number eight. Iniciamos. My birthday is in April. Yes, April. So now, no, acuérdense. <laughs> April, correct. Number two. My birthday is June. Mm, nos faltó la preposición. In June. In June, yes. Y aquí entra lo que yo les decía anteriormente. Si solo voy a mencionar el mes, ocupo la preposición in. Cuando hay mes y fecha, ocupo on. En ese escenario solo mes, in. Number three. <coughs> My birthday is in January. Yes. Number four. My birthday is in November. Thank you. Number five. It's casually. My birthday is in August. <laughs> Very <laughs> good. Same thing. <laughs> Number six. Say yeah. Number six, tiene el micrófono cerrado. My birthday is uh, March. Yes. And number seven, me, perdón, me equivoqué, eran siete, no ocho. Number seven. My birthday is in September. Very good. <laughs> yes, my birthday is in September. Perfect. Okay, de ahí viene que ya no se nos olvida. Fecha. Completa mes y día, ocupo on. Solamente el mes, ocupo in. All right? Como tip extra, para días de la semana, ocupo on. Solo el día de la semana, ocupo on. On Monday, on Tuesday, on Saturday, on Sunday. Okay? Now, fair work. We're gonna go to the breakout rooms. Vamos a ir a las salas. Y usted le va a hacer estas dos preguntas, tres preguntas, a su compañero con el que le toque estar, ¿de acuerdo? When is your birthday? Y la persona va a contestar, my birthday is on y da fecha. Segunda pregunta, when is your mother's birthday? Her birthday is on. Y luego, number three, when is your father's birthday? Y como a estas alturas ustedes ya manejan los posesivos al derecho y al revés. Cuando regresemos, ustedes me van a decir, por ejemplo, si a mí me tocara trabajar con Sara María. 
Cuando regresemos, yo voy a decir, Sara María's birthday is on, her mother's birthday is on, her father's birthday is on, all right? Using the possessives with apostrophes, perfect. Okay, we're gonna go with the breakout rooms. Van a tener dos minutos para esto, realmente es súper rápido. Tenemos 13 participantes, así que vamos a hacer las. Ok. Ya les va a aparecer la ventanita para aceptar ir a las salas y lo, solo lo aceptan. Tienen tres minutos a partir de las y 48. Jenny, tienen que aceptar la, la, la invitación para entrar a los rooms, para entrar a la sala. Ok, solo que ya no me parece la opción para aceptar. Mm, busque ahí en los tres puntitos, tendría que aparecer breakout rooms. A ver si le aparece. No, dígame. Es que Ruth no me contesta. Ah, cara. Vaya, entonces participe conmigo. Hágame la pregunta y usted dame información. Ok. Miss, when is your birthday? My birthday is on June 23rd. 23rd. Ok. Huh? And when is your mother's birthday? My mother's birthday is on November 18th. Okay. 
Any, and when is your father's birthday? My father's birthday is on June the 2nd. Second. Yes, June the 2nd. Okay. All right, regresamos ahorita, Jancy. La veo en un minutito. <laughs> Perdón, estaba ahí. Solo les vamos a dar unos segunditos. 15 segundos faltan para que terminen de ingresar a la sesión los demás compañeros. Ok, we're back. Ya estamos todos de regreso. Iniciamos con room number one. Elizabeth, Ricardo y Wendy. Veamos. Room number one. ¿Quién inicia? Eh, Elizabeth, his mother, February 11th. Eh, Elizabeth, Elizabeth's mom. Elizabeth's mom's birthday, February. Is on? Uh, is on February 11th. Perfect, Ricardo. Thank you. Veamos. ¿Quiénes siguen del grupo? Elizabeth o Wendy. Eh, Wendy, está bien. Elizabeth birthday is on April 25th. Okay. No es birthday, es birthday. Repeat. Birthday. Correct. Thank you. Y vamos con Elizabeth. Eh, Wendy's, Wendy's birthday is on June 5th. June 5th. June 5th. Yes, correct. Thank you, Elizabeth. Thank you. Room number two, Marbelli, Marcelina, and Jenny. Yo le, yo le, uh, ahí cuando practicamos, teacher, yo le pregunté a mi compañera Marcelina. Okay, veamos. When is, when is your birthday? Uh -huh. Ella me respondió, ¿verdad? Sería, her birthday, her birthday is, um, her birthday is in January. Ok, in January, ok. In January, ok. Thank you. Um, Marcelina. Marcelina está por ahí. El micrófono, compañero. Marvali, birthday is on October. On October or in October? ¿Cómo? On October or in October? In October. Yes, in. Si solo voy a decir el mes, ocupo in. <laughs> si ocupo fecha completa, ocupo on. Thank you. Y Jenny Raquel participó. <coughs> eh, no alcancé porque cuando entré prácticamente solo comprendo, no hay problema Jenny, thank you vamos con room number three Karen Sofía y Sandra Noemi yo voy primero ¿No? bueno 
Sandra's birthday. Sandra's birthday. Sandra's birthday is on August six. Okay. Six. <laughs> All right. Perfect. <laughs> Thank you. Sandra. Karen is mom. Is January twelve. Okay. Karen, el, ese is, después de Karen no, no, no va. Usted va a decir Karen's mom. Mom. Karen's mom. 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 Birthday is Karen's on. Karen's mom. January 12. All right. Thank you. Vamos con room number four. Katherine Irasema y Stephanie Alexandra. <coughs> Stephanie's birthday is in January. Okay. Stephanie's. The possessive Stephanie's birthday. Y vamos con eh, Stephanie. Stephanie, el micrófono. No la escuchamos, Stephanie. Mm, sí, no, no logro escuchar a Stephanie. ¿Ustedes la escuchan? No, ok, thank you. Vamos con room number 10 ahorita, vamos a los de abajo. Eh, iniciam, iniciamos con Jancy y Andrea. I asked to my teacher. <laughs> so, uh, when the teacher's birthday is on June 23rd. Mm -hmm. And my teach my hair. My, <laughs> yeah, yeah, thank you. Her mother's birthday is November, is in November is on November is on, mm -hmm. on, uh -huh. on okay it's on November 18 and his father Your father. her father's <laughs> birthday sorry <laughs> her father's birthday is on June second very good thank you Jancy y quedaría uno más para Sara Maria y Ovidio Baltasar um, Sara birthday is on January 8th. Sara birthday or Sara's birthday? Sara's birthday. Yes, Sara's. Ese apóstrofe es el posesivo. El cumpleaños de Sara. Sara's okay. birthday. Uh -huh. Thank um, you. Her mother birthday is on March 4th. Her mother's. Uh -huh. Her mother. Is, um, he's... Father birthday is on February 16th. Thank you, very good. Sara? Ovidio, Ovidio's uh -huh. birthday, October, in October 12th. On October 12th. Oh, uh -huh. October 12th. Uh -huh. Okay. Um, here, here, yes. The mother, his, his, his mother's, his, his mother, his mother, January 21st. Okay, his okay. mother's birthday is on. His mo I, perdón, his mother birthday is on January 21st. Okay. His, no, perdón, his, mm -hmm. his, his father's birthday, mm -hmm. March 30. Is on. Is on. Sorry. March 30. <laughs> March 30th. <laughs> Ay, muchachita, ya se le olvidó y se lo acabo de dar. <laughs> All right, everyone. That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Uh -huh. Lo veo el día de mañana. Repasen. <laughs> y mañana continuamos. Have a good night, everyone. Feliz noche. Hey. Bye. Thanks. Good night. Thanks.